Beh, 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 cari ragazzi, oggi è giornata di Champions, infatti ci mettiamo la camicia perché questa sera alle 21 a al Dodragao la Juventus affronterà i padroni del casa del Porto. Una sfida da non sottovalutare considerando poi anche le statistiche di questa squadra, ve le ho elencate nei giorni scorsi, proprio qua su YouTube. A tal proposito, ragazzi, se ti fate Juventus, iscrivetevi al mio canale, azionate la campanella e mettete like ai miei contenuti. Grazie. Il Porto in casa quest'anno in Champions non ha ancora subito gol, così come non subisce gol in Champions dalla sfida contro il Manchester City ad ottobre, è stata l'ultima rete siglata contro la formazione lusitana da Ferran Torres. Quindi rispetto assoluto, perché poi si vanno a fare le figuracce eh, come quelle che è andata in scena nella passata stagione contro il Lione, che era l'allora settima forza della Ligue 1, e invece poi tra l'1-0 del Parco E del 2-1 inutile inflitto dei bianconeri alla formazione di Rudy Garcia, la Juve ha salutato, eh, gli ottavi, i, ha salutato la Champions agli ottavi. Eh, questa volta la vecchia signora è chiamata quindi a non ripetere l'errore, a maggior ragione considerando come annoveri tra le sue fila Mister 5 Champions League vinte, una con Man United e altre qua, le altre quattro con il Real Madrid, ovvero Cristiano Ronaldo, che oggi ovviamente guiderà l'attacco eh, della Juventus, ma attenzione perché la sorpresa dell'ultima ora potrebbe essere che al suo fianco agirà Dejan Kuluseschi e non Alvaro Morata. Questa è l'indiscrezione che arriva dai ben informati in quel, in quel di Porto, che stanno eh, diciamo, cercando di carpire le informazioni che poi porteranno Andrea Pirlo a schierare l'11 titolare però la sensazione forse qualcosina in più è che lo svedese sia nettamente favorito sullo spagnolo un po' anacronistica sarebbe questa decisione considerando poi eh, che Morata sia con altri a pari merito il capocannoniere dell'attuale Champions però vanno anche contestualizzati i periodi e basti vedere la prestazione di Napoli Morata non è sicuramente al 100% quindi ci sta che Pirlo magari a gara in corso se lo voglia tenere per cercare di spiancare una difesa che sarà già stanca perché dovrà eh, quindi cercare di prendere le misure a eh, Cristiano Ronaldo e con Kuluseschi che anche in fase di non possesso è solito fare un lavoro certosino, andare in pressione sulla prima costruzione un po' come è accaduto eh, contro, contro l'Inter con Brozovic. Quindi se così fosse diciamo che la Juventus proporrebbe il solito 4-4-2 a geometria variabile con Scesne tra i pali a destra, diciamo che entrambe le corsie ex porto, perché sia Danilo che Alexandro hanno giocato con la maglia dei dragoni, quindi Danilo andrebbe a destra, Alexandro a sinistra, coppia centrale formata da De Ligt e Chiellini. Ricordiamo, Bonucci ieri, proprio mentre ero la Continassa, vi ho ripreso i video, ehm, i primi 15 minuti hanno avuto alcun problema, Bonucci ha fatto tutto con il gruppo, dopodiché c'è stato questo stop fisico che andrà valutato, ma pare che sarà tra i 15 e i 20 giorni, quindi un problemino ma da non sottovalutare, che sicuramente però terra, terra out questa sera Bonucci per la sfida contro il Porto. A centrocampo, a destra gira Chiesa, a sinistra tornerà dal primo minuto McKenny, eh, anche lo statunitense non è al 100%, ha subito nelle scorse settimane una botta all'anca, una contusione che gli ha dato noia e che gli ha fatto perdere poi anche il minutaggio, più lo ha voluto gestirlo proprio per arrivare nel migliore dei modi all'appuntamento top di questa di questo inizio seconda parte di stagione ovvero la Champions League a centrocampo scelto obbligate con Arthur che è fuori per la calcificazione ancora tutta da valutare ogni giorno mi chiedete nei commenti ma quando torna cos'ha eh, che terapia sta facendo non lo sappiamo ragazzi perché anche la Juventus in questo momento sta navigando a vista è un infortunio molto scorbutico un infortunio atipico ed è un infortunio che non è che desti grande preoccupazione ma al tempo stesso eh, bisogna monitorarlo eh, di certo c'è cioè, che per questa settimana Arthur non sarà ovviamente né della partita di questa sera contro il Porto né della sfida di lui con il, con il Crotone ma la sensazione è che si possa anche protrarre eh, siamo in balia delle venti ecco quindi scelte obbligate con Bentancur e Rabiot e in attacco come vi ho detto Kuluseschi sopparentemente favorito su Morata ad affiancare eh, Cristiano Ronaldo ricordiamo anche che la Juve eh, avrà due soluzioni in più una che però non è percorribile perché lo stesso Andrea Pirlo ieri alla conferenza stampa di Vigilia ha detto Paolo Di Bala viaggia con noi, torna a respirare l'atmosfera del gruppo ma non è in condizione per giocare. Quindi eh, vediamo se oggi Pirlo lo porterà quantomeno in panchino o se invece sarà andato veramente a fare il turista alla Hoia e sarà al fianco di Bonucci in tribuna. Però eh, già che viaggi con la squadra, già che inizia a vedere, a intravedere la luce in fondo al tunnel è una buona notizia 
considerando anche poi come la Juventus debba rimontare in campionato e come poi ci sarà anche ovviamente eh, se non sbaglio il 9 marzo il ritorno contro il Porto dove si spera che la Juventus porti la qualificazione sul binario bianconero che hanno già i presupposti eh, questa sera. L'altro giocatore che invece andrà in panchina, che a differenza di Dybala è un po' più pronto, è Aaron Ramsey. Anche qui, eh, ragazzi, non bisogna fare grosso affidamento sul gallese perché è un giocatore che devi costantemente gestire e che non ha più impegni ravvicinati in un lasso di tempo corto. Questo lo abbiamo capito in tutte le salse da quando è arrivato. Però anche che giochi una partita a settimana o che comunque sia utile per 25-30 minuti come, sostitu come sostituzione è sicuramente un'altra arma importante per Pirlo considerando come a centrocampo le scelte non siano contate bensì contatissime quindi ricapitolando scesa in tre pali da destra verso sinistra Danilo, De Chiellini, Alexandro a centrocampo con Fascia sinistra McKenny, fascia destra Chiesa, nel cuore nevralgico la coppia Bentancur, Rabiot e Kuluseschi favorito su Ronaldo per comporre il tandem offensivo. Una squadra che credo che sia pressoché obbligata, al di là del fatto che si possa decidere all'ultimo minuto, eh, Morata sì, Morata no, Kuluseschi sì, Kuluseschi no, il resto eh, bisogna passare attraverso l'ottimizzazione delle effettive a disposizione, che sono pochi ma sono della qualità giusta per cercare eh, di superare il porto, la Juve ha bisogno di darsi un segnale, a maggior ragione ha bisogno di rialzare la testa dopo la cocente sconfitta di misura contro il Napoli, è chiaro che non c'entra nulla la Champions con il campionato, ma c'entra la tanto agognata continuità di rendimento. Ecco, oggi una bella prestazione della Juve, magari incanalando la qualificazione eh, sotto l'ombra della mole, eh, significherebbe molto perché significherebbe poter guardare Uh, maggiormente il futuro con più ottimismo non che la Juventus debba essere <ride> depressa di un'annata che può essere ancora altamente positiva basti pensare che un trofeo è già stato vinto la Supercoppa Italiana, la Juve è arrivata in fondo in Coppa Italia in campionato il ritardo inizia a essere considerevole dalle milanesi ma i bianconeri hanno pur sempre anche un match da recuperare c'è cioè pressoché un intero girone di ritorno da disputare, quindi bisogna essere positivi, chiaro uh, anche ben uh, con i piedi ben piantati al suolo, come amo dire, perché i campanelli d'allarme e le spie che si accendono non bisogna sottovalutarle, però guai a pensare che questa possa diventare per la Juventus una stagione fallimentare o una stagione di transizione. Non lo pensano neanche i protagonisti, basti vedere poi anche eh, l'avvio del 2021, il nuovo anno, a livello di risultati non è mica roba di poco conto, è chiaro che poi vada associato al cammino balbettante eh, dei mesi conclusivi del 2020, quindi bisogna fare il giusto mix, bisogna fare una tara, però... Oggi bisogna accantonare tutti questi discorsi, concentrazione pura al Do Dragao, concentrazione pura all'andata degli ottavi di Champions, concentrazione pura rivolta al Porto e concentrazione pura rivolta anche a Dejan Kuluseschi che è favorito su Alvaro Morata. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questa probabile formazione, ci sentiamo per il post-match per commentare quello che avranno fatto i bianconeri in terra lusitana. Un abbraccio!